sí. Buenos días. Buenos días, Lourdes. Me alegro que estemos otro día más. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Cuénteme, ustedes así rapidito. ¿Cómo amanecieron? Ajá. ¿Cómo se sienten? Por ser viernes con muchos sueños, señor. Con mucho sueñito. ¿Y por qué? Cuéntenme, ¿por qué mucho sueñito? Hay tantas es que cosas que... Hacer un laboratorio. Ay, laboratorios tienen y ahora. Con energías. No, lo acabamos de hacer. Ah, lo acaban de hacer. ¿Con quién? Sí, ¿Con quién lo mate. Ay, miren, pero salieron súper bien, me imagino. Me estoy contentísima con Ojalá. ustedes. Le voy a contar. <risa> Le estoy contentísima. Hay algunos trabajos que me tocó revisar y muy bonitos, muy bonitos. A pesar de que solo era una lluvia de ideas, que ustedes dejaran plasma del producto final, eh, ¿verdad? y que siguieran indicaciones de la... de de cuatro cosas que teníamos que hacer. Lluvia de ideas, eh, ¿verdad? Cómo iban a hacer el producto, que le pusieran el número de lista y sección y todo a, a la, al trabajo, eh, ¿verdad? Elaboraran esa infografía bonita y la han elaborado muy bonita. Oigan, esa página web que ustedes dicen de que van a hacer, háganla eh, que de veras denote que es, una, es un trabajo muy... Eh, bien hecho por, por, ¿verdad? por la promo, oigan. Así, buenos días, Jessica. Buenos días, Naomi. Eh, entonces, eh, estoy contentísima. Por lo menos yo estoy muy feliz de que han hecho un trabajo muy bueno. Oiga, entonces, eh, ¿comprendieron lo que se les estaba pidiendo? Lo que, les estaba, lo que ustedes tenían que dejar plasmado. Entonces, eh, eh, un trabajo que denota, denota la, la capacidad que tienen los segundos para hacer trabajos de calidad. Oigan, así es que me alegro muchísimo de, de, de que de que el trabajo que hayan dejado pues sea eh, muy significativo. Bien, chicos, vamos a presentar las diapositivas para ver cómo estamos por ahí. Oiga, este, voy a cerrar esta. Bien. Uh, ahí me dicen cómo estamos. ¿Estamos bien? ¿Se mira, hijos? Sí, señor, se mira. Excelente, excelente, vaya. Vamos a, uh, vamos a regresarnos un poquito por acá. Acuérdense que siempre me cuesta uh, que se muevan las diapositivas, pero no sé, voy a buscar alguna alternativa con los compañeros. ¿Qué, qué es lo que está pasando con mis diapositivas? Oiga. Uh, Me cuesta moverlas. ¿Sabían ustedes por qué? Me cuesta que se muevan para otro. Vaya. Se viene a mover cuando ella quiere ya. Bien, chicos, eh, vamos a... Uh, seguir. Así es que les decía, los felicitaba porque son, han hecho trabajos excelentes. Así es que espero que de aquí para allá, pues no vayamos en bajada, sino que vayamos bien, vayamos haciendo las cosas bien, bien, bien. Eh, ya saludamos, ya los saludamos, ¿verdad? Ustedes y yo. Eh, tenemos la reflexión, siempre seguimos con la empatía de esta semana, terminamos con este día con ello y a la otra pues seguimos con otro valor. Los contenidos, porque son dos contenidos que vamos a ver, indicadores de logro, dos, el desarrollo de apartado de preguntas y respuestas que ustedes van a tener que completar una tabla. La tabla la completan cuando ya he subido yo a YouTube el video. Ahí lo ven, las veces que ustedes quieran, más despacio, y ahí lo completan, oigan, y el cierre. Eh, tenemos por acá... ¿Verdad? La reflexión. ¿Qué es la empatía? Pues esto lo habíamos tratado la vez pasada eh, y teníamos por ahí de que empatía era como ponernos en el corazón y en la mente del otro para sentir y hacer lo que la otra persona quiera. Pero vienen varias este, 
como conceptitos, ¿verdad? Vienen varios conceptos que forman parte de la, de la eh, que tenemos nosotros por ahí, de que forman parte de la, de la empatía. Quiero que me ayuden a leerlo, chicos y chicas. Ayúdenme a leerlo por ahí. ¿Qué dice? ¿Qué es la empatía? Varios conceptos que vienen. Mire, dice conciencia, esfuerzo, ¿verdad? Eh, capacidad y destreza. ¿Pero qué es? Eh, leámoslo por ahí. Se mira. Chicos. Ajá. Que me ayuden. Sí, señor, se mira. Uno o una. Yo sí. Que lo lea. Jessica. No. Sí, vale, Jessica. Hola. Que lo lea, pero que sí. lo lea. Lo primero. Okay. La primera. Esfuerzo. Conciencia. Conciencia sí. de los sentimientos, necesidades y problemas de los demás. ¿Qué entendemos de eso? ¿Qué entendemos? Um... Ajá. Ah, que, que, estamos, que estamos conscientes que las demás personas también tienen problemas y necesidades. Ajá. Los sentimientos, necesidades y problemas de los demás, dice. Ajá. Ajá, chicos. Sentimientos, necesidades y problemas de los demás. Tener conciencia, hay, ¿verdad? La conciencia es un juez interior de nosotros que nos dice cuándo hemos hecho bueno y malo. Oiga, siempre que ese es un juez que nos está, eh, pues si hemos hecho cosas buenas, queremos que todo el mundo la sepa, pero si hemos hecho cosas malas, como que nos restringimos de que, ¿verdad? No lo podemos divulgar porque hemos salido mal en una evaluación, porque nos han pasado algunas cosas inesperadas eh, y cosas por el estilo. Entonces, ¿verdad? Tener una conciencia, un juez interior que nos esté diciendo que debemos de hacer lo bueno. Bien, esfuerzo. ¿Quién me ayuda a leer esfuerzo? Yo, señor. Vaya. Uh, por entender las circunstancias que afectan a otros. Entendemos las circunstancias que afectan a otros. Un ejemplo. Un ejemplo. De hacer el esfuerzo. Imagínate que alguien estuviera a dieta y le decís tú, mira, vamos a comer. Y entonces eh, tú harías... ¿Verdad? Te pondrías en los pies de los demás y te esforzarías por comer algo saludable, aunque a ti te gusten las papitas y las hamburguesas. ¿Te, sacri eh, ¿te sacrificarías? Uh, yo sí, porque ya me ha pasado a mí. ¿Con los amigos y amigas? ¿Lo harías? ¿Serías sí. capaz de hacerlo? Aunque me vaya en contra sí. de lo que nosotros querramos por ahí, que querramos otra cosa. Eh, sí. Entonces hacer un pequeño esfuerzo y dice esfuerzo también para por comprender los sentimientos actitudes de las demás personas ya no es fácil comprender a los demás eh, no es sencillo más que todo eh, me ha tocado últimamente mi madre es una ancianita y y comprender lo que ellos eh, hacen es difícil es difícil a uno de hijo imagínate que ama con todo el corazón a sus papás porque los ama, pero amo a mi madre como no tienen idea. Y entonces eh, se le hace a veces uno, eh, ¿verdad? Quisiera hacer que ellos hicieran otras cosas, pero no se puede. Ponerse en los sentimientos de los demás es de veras, de veras, hijos, eh, ¿verdad? Hacer un, una reflexión sobre cómo el comportamiento que nosotros tenemos y que más adelante pues este puede suceder porque vamos para eso pues si llegamos a esas edades y hay que comprender a los abuelitos oigan ustedes que están en una etapa por ahí que si les toca cuidar a ellos pues hagan verdad los sentimientos más que todo de amor y, y, y fraternidad a la, la otra persona vaya capacidad eh, así rapidito quién me lo dice capacidad ajá
discapacidad? ¿Un voluntario o voluntaria? Yo, señor. Yo, señor. Ah, dale, dale, pues. Sophie, vaya, Bye. Sophie. Capacidad para responder a los demás expresando que les hemos comprendido. Sí. O sea, te... que, Ajá, dígame. O sea que no basta con comprender a los demás, sino que ellos también deben de sentir que los comprendemos. Deben sentir ese sentir que de veras lo estamos haciendo, somos sinceros. Oigan, cuando lo estamos haciendo, porque no nos cuesta fingir. A veces una sonrisa, fingimos esa sonrisa que, que salen bien por ahí, por ahí, y que no se ven tan sinceras, sino que se ven como fingidas, entonces hay que tener ese cuidado, oigan, una sonrisa que le diga la, la expresión, la cara de los demás, dice mucho, ¿ya? Entonces eso también hay que tener cuidado. Destrezas, destrezas para comprender, expresar y regular los fenómenos emocionales. Por eso yo les decía, las emociones son esporádicas, son rápidas, ¿verdad? Eh, tu cara dice mucho, tus expresiones dicen mucho, tus gestos cuando estás eh, compartiendo con los demás o estás platicando con los demás. Entonces, eh, debemos de, de expresar y regular los fenómenos emocionales en algunas circunstancias cuando lo requiera, porque si vas a ver a un enfermito y, y, y te pones a llorar y cosas por el estilo, lo vas a poner mucho más mal. Tenés que ser, eh, verdad, que, que, que la cosa es diferente, hacerlo sentir diferente. Uy. Así que hay muchísimo que hablar sobre la empatía, así que vamos a, vamos a seguir, chicos. Eh, tenemos por acá... No sé por qué me cuesta pasar esto, hijos. Vale. Eh, principales avances científicos y tecnológicos y su impacto sobre la vida en el planeta. Esta es una continuación de lo que nosotros ya habíamos dicho anteriormente. Oiga, solo vamos a ver una, una partecita que nos hizo falta. Yo les decía que los avances científicos se dividían en cuatro categorías, que es biotecnología, ¿Verdad? Invención de las aeronaves, revolución de los materiales y lo que es la informática. Cuatro campos en los que la tecnología se ha visto y su impacto que ha tenido. Si ustedes se recuerdan, ¿por qué es un impacto, verdad, es sobre la vida y el planeta? Porque recordémonos que los trasplantes de órganos es una, un impacto positivo, pero un impacto negativo es toda la contaminación que nosotros provocamos en, en, el, en el ambiente, en, en, en otras palabras. Otros impactos, este positivos que nosotros tenemos, que toda la tecnología ha venido a favorecer el esfuerzo que un humano puede hacer. Imagínate todas las máquinas, una máquina de, para, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Llenar un camión de volteo de tierra. La, la gente pues, con una pala deberían de estar 10 hombres, 11 hombres llenando un camión y se van a tardar quizás una media mañana, cuatro horas, pero con una pala mecánica lo hacen en minutos, entonces, eh, verdad, la tecnología ha venido a regularnos la vida. Otro es en los superes cuando las puertas se abren y se cierran automáticamente, la automatización que no necesitan tener a una persona ahí para de que no esté abriendo y cerrando, porque también ahorita como están las cosas no se puede, no se debe, verdad, de estar en, en ese aspecto. Pero por otro lado, ha venido a sustituir la mano del hombre. Entonces, eso quiera ser o no, hay menos trabajo. Por eso les decía yo, los impactos tecnológicos, eh, verdad, hay muchas cosas positivas, pero también hay, hay cosas negativas que han pasado. Otra de las cosas que podría ser que usted me diga, mire, eh, con la construcción de un centro comercial, por un lado le dan trabajo a las personas, pero por el otro lado deben de deforestar para para construir porque no hay alternativa. Ay, mire, un paso de nivel, qué bien, porque, verdad, minimizan los congestionamientos que se dan en todas las en toda la carreteras, pero por el otro lado, eh, tienen que abrir espacio y eso significa deforestar para poder ¿verdad? Eh, entrar todo con, con la tecnología. Y no solo eso, el hecho de tener muchos más vehículos, eh, que era o no, hay mayor cantidad de dióxido de carbono y por lo tanto, efecto invernadero, ¿verdad? Cubre toda la capita, la atmósfera de gas, eh, gases de efe, efecto invernadero y, y que era o no, por más que nosotros hagamos esfuerzos para disminuirlo, 
Sí, ¿verdad? los avances del 2021, que dice por ahí, hay máquinas para disminuir eh, la cantidad de contaminantes en el, en el medio. Incluso Japón, ha, en los parques, han hecho eh, ¿verdad? Árboles, árboles artificiales, de tal manera que absorban la cantidad de dióxido de carbono que se genera en el, en el lugar. Entonces, cosas por el estilo, oiga. Entonces, eh, sí tiene impactos positivos, pero también tiene impactos negativos. Eh, dentro de los indicadores de logro, <coughs> describe y analiza con interés las princip los principales avances científicos y tecnológicos del planeta. Ya lo veíamos, yo le ponía eh, un video la clase pasada y veíamos cuántos avances hay. Es eh, exagerado, pues, crear carne artificial, tener, eh, ¿verdad?, aeronaves que se manejan solas. Eh, tenemos nosotros el rover que ha llegado a Marte y que con su propio helicóptero, su propio dron, eh, ¿verdad?, pues llevarnos información de punta, de, de una sola vez, eh, están transmitiendo la información en forma directa. Y hay una cantidad de, de avances tecnológicos como el riñón artificial y otras cosas más que los científicos han hecho. INDA identifica con interés instituciones que utilizan, ¿verdad? Acá en el país que nosotros eh, no la divulgan, es bien raro que se divulguen, que hacen investigaciones científicas en nuestro país. Se van a dar cuenta que sí hay, sí hay, pero es bien poco lo que sabemos de ello. Eh, los avances científicos del siglo XX son unos de cuantos, pero hay muchos más. Oiga, tenemos nosotros por acá, yo les decía, cuando hablamos de, tienen la capacidad los científicos de crear, eh, pongo una imagen por acá, esto es inteligencia artificial. También esto es inteligencia artificial, todos los que les he puesto acá, verdad, es inteligencia artificial. Este tiene la capacidad, los científicos han creado, eh, un dispositivo, ¿verdad? Este, que se coloca de tal forma que pueda identificar la migraña con anticipación para que esta gente tome su medicamento antes de que le dé un dolor de cabeza espantoso. Otro es de que, ¿verdad? Es inteligencia artificial que hemos puesto por ahí, tenemos que van a ser mucho más rápido el Internet, de tal forma que pues te llegue a cualquier rincón del mundo de forma satelital, aunque me pueden decir, no señor, si ahora ya hay redes por todo lado, pero todavía en nuestro país y en, a nivel del mundo, no crean que solo acá, pues en eh, lugares donde no hay acceso y es difícil tenerlo, eh, ¿verdad? Tener acceso a internet. Entonces, eh, tenemos eh, una nave eh, manejada por, eh, ¿verdad? Por, a control remoto. Eh, bien, y otros más. Entonces, invención de las aeronaves, penicilina, invención, ¿verdad? 1928, donde Fleming, acuérdense de que creó la penicilina, es, en era, es un antibiótico de amplio espectro, ocupaban para todas las infecciones venidas y por haber. Tú te podías eh, hacer una cortadita, pero esa cortadita te daba una cangrena, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, eh, llegaba una bacteria, se alojaba de esa heridita tú podías morir. Entonces, la gente, cuando se dio el invento, ¿verdad?, el antibiótico, pues, eh, curaba las enfermedades. Era como haber encontrado la electricidad para nosotros o la de descubrimiento del fuego para, para, para lo, ¿verdad?, en el tiempo de, eh, de los nómadas, en el tiempo de la, de la evolución del hombre, de, ¿verdad?, de los homínidos. Pero ahora, fíjense que todos los antibióticos es como llevar, ¿verdad?, la contraria a, a ahorita, porque la gente abusaba de tal forma de que ellos se automedicaban. Entonces, y si lo tomabas, tomabas el antibiótico uno o dos días. Mínimo es de tomarlo cinco días. Y el médico sabe cómo te tiene que dar la dosis que te debe de dar, en qué momento te lo debes de tomar, cuánto tiempo te lo debes de tomar, dependiendo de la bacteria que estamos que nos está atacando. Entonces, por un lado, nos vino ¿verdad? a revolucionar eh, lo que es la medicina, pero por el otro lado, ahora, si vos vas a una farmacia, está regulado el, el uso de los antibióticos porque la gente abusó, abusó y ahora muchas de las enfermedades bacterianas no te las pueden erradicar porque te has hecho resistente a todos los antibióticos venidos y por haber, por la irresponsabilidad de tomarlos bajo tu 
criterio, no bajo el criterio de un médico. Entonces, eh, por eso les decía, los avances tienen sus beneficios, pero pueden tener su, ¿verdad? Eh, sus cosas negativas. Entonces, como hemos abusado, eh, acá no lo han regulado. En Estados Unidos tú puedes comprar eh, el antibiótico sin receta médica, pero porque la gente tiende a ser un poco más responsable de cultura. Nosotros, ¿verdad? Somos así. Entonces, ahora tienen que regularnos, tienen que ponernos leyes para que cumplamos. Eh, el desarrollo de la electrónica, ¿verdad? Y los electrodomésticos, ¿cuántos electrodomésticos nosotros tenemos? Incluso en el tiempo de que Tesla y Alba Edison comenzaron a pelear por la, ¿verdad? Eh, el desarrollo de la electricidad, pero también cuando ellos comenzaron a construir todos los electrodomésticos, los construían de una calidad, ¿verdad? Que no tenías que desechar. El, cosas electrónicas, sino de que te duraban mucho tiempo y además de ello, eh, ¿verdad? La calidad del, del aparato era de veras para que lo utilizaras y, y no, no generaras mucho más basura, pero ahora no. Entre, son baratos, pero a la larga sale caro porque hay que estarlos cambiando constantemente porque el repuesto, ¿verdad? A veces sale caro o porque la gente no quiere estar reparando porque le sale más barato votar eh, en los impresores, si a ustedes les pasa eso, en los impresores si ustedes se han fijado, eh, ¿verdad? Le sale más barato comprar el impresor que comprar la, la tinta, entonces, eh, y, ¿y qué es lo que estamos haciendo generando más basura, ¿verdad? Electrónica. Energía nuclear o atómica, pues nosotros aquí en nuestro país tenemos energía fotovoltaica, que tenemos una de las plantas más grandes de Centroamérica con energía fotovoltaica, oiga. Eh, cohetes y la conquista del espacio, masificación de los medios de comunicación, que pues a cualquier parte del mundo podemos estar y nos comunicamos. Antes no era cierto, era difícil poderse ¿verdad? comunicar. Eh, métodos anticonceptivos, en esto chicos, el problema era de que las personas, eh, las mujeres, no iban a trabajar o no se preparaban porque tenían que cuidar a los niños, porque era parte, como la responsabilidad vital de ella era los quehaceres del hogar, y cuidar a los chicos. No hay educación mejor que el verdad, el cuidado de la madre. Créanme lo que eso es un hecho, pues. Pero las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos de prepararse. Antes una mujer no te podías ir a preparar a la universidad todas las carreras. Habían carreras en las que no tenías acceso. ¿Cómo podías ir a ser un juez o un médico o un este, abogado o un presidente de la república, vicepresidente? Todos esos eran puestos de hombre para, lo, para ellos. ¿verdad? Pero la verdad es que se les ha, eh, se ha comprobado que se tiene la misma capacidad. Incluso cada uno tiene sus propios, eh, eh, ¿qué les digo? Diferencias, sí. Hay muchas diferencias entre el hombre y la mujer, pero... Eh, tienen los mismos derechos. Oh, Entonces, los métodos anticonceptivos vinieron como a, no erradicar, pero como a prevenir algunas enfermedades como, ¿verdad? Enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Entonces, el uso de los preservativos, que aunque tengan una cantidad de poros que es eh, un riesgo, pero es el verdad, la gente que debería de haber abstinencia. Pero las personas que, a pesar de lo que le dicen y de toda la información que le que le mandan y no lo hacen, entonces, pues una de ellas es, eh, ¿verdad?, utilizar la utilización de medio, de, de métodos anticonceptivos. Oigan, le permitió a la mujer eh, incorporarse al campo laboral y, ¿verdad?, estudiar y todo lo demás. Y en, la, en el caso de los hombres, pues también prevenir algunas de las enfermedades que se tienen por ahí. Y chicos, chicas, han mejorado grandemente pues la calidad también del, del, ¿verdad? del método. Eh, acelerador de partículas para comprobar de lo, ¿verdad? la teoría del Big Bang. Surgimiento de las consolas de videojuegos. Pues ahora los chicos y chicas es como que estuvieran teniendo un partido real, ¿verdad? Las, cómo se ven. Eh, pauserización que estamos hablando en 1863, que comenzó con Luis Pasteur, cuando Reddy en las teorías de la generación espontánea para comprobar que no había generación espontánea, pero Reddy lo hace y lo viene a remachar, ¿verdad, Pasteur? Y lo seguimos utilizando, chicos, con los quesos, cremas, leches y todo lo demás. 
células madre, que a partir de ellas pues generan algunos órganos, tejidos y otros más. Internet. Imagínense desde el momento cómo estuviéramos recibiendo las clases nosotros si no tuviéramos acceso de ello. Entonces, eh, eh, verdad, requiere, de, ah, han habido avances hasta de ser ya no, chicos. Eh, seguimos. Tenemos por acá, cuesta Desarrollo Científico Tecnológico del Salvador. Cuando hablamos, eh, hay gente que dice, no, es que en el país no ha habido desarrollo. ¿Cómo no? Lo que pasa es que no lo divulgan. Lastimosamente no hay una divulgación. La turbococina ha sido, fíjense, creada por el ingeniero René Núñez y es catalogada por la NASA como los mejores inventos del país. Dice que eh, tengo por acá, ¿verdad?, una pequeña información que quiero leérsela. Dice que, eh, ¿verdad?, el salvadoreño René Núñez, con su invento catalogado por la NASA, como la mejor cocina del mundo, porque no contamina, chicos, no tira dióxido de carbono, y, eh, eh, ¿verdad?, trabaja con trocitos de leña y hace una combustión completa, no contamina el medio. Entonces, eh, ¿Verdad? Es una cocina usada como una cocina tradicional, como una cocina antigua, pero que es de las cocinas más eficientes energéticamente. Y no solo eso, sino que, ¿verdad? Cero contaminación. Dióxido de carbono no hay. Entonces, eh, eh, ¿verdad? No hay otra cocina que ocupe menos leña y no contamine. La trampa brocap es, eh, por ahora yo les decía, perdón, esta es de acero inoxidable y su mi mente pequeña. Y fíjense que lastimoso, lastimoso, porque la patente se perdió. No se hizo acá porque requiere de que el presidente de la república, ¿verdad? Le ayude a las personas para patentar y pues darle la inteligencia a la, a la persona. Trampa Broca es una trampa hecha por salvadoreños, también por la Procafé. ¿Verdad? Lo que es la Fundación Salvadoreña para la Investigación del Café y la hicieron de botellitas plásticas y no requiere, no tiene este, químicos. Eh, ¿Por qué les digo eso? Porque el café, recuérdense que hay una competencia a nivel internacional de los mejores café, eh, ¿verdad? La mejor calidad y además de ello la producción que sea mayor, oiga. Entonces eh, le ponen eh, agua azucarada. Y por esos orificios que tiene por acá, entran la broca del café, casi siempre, más que todo, la, la, la hembra de la broca, pero en verdad entran todos. Entonces, eh, la atrapa sin echar insecticidas, oiga, manteniendo la calidad. El reactor fotocatalítico, también desarrollado por otro científico salvadoreño, Santaneco, ¿verdad? Máster en, en investigación, Eric Méndez. El reactor fotocatalítico lo que hace es eh, descontaminar las aguas residuales o las aguas, ¿verdad?, sucias y, y trabaja con energía solar. Entonces, eh, eh, está a escala pequeña. Cuando decían que iban a descontaminar el, agua, el, el río hacia el guate, pues eh, sí se podría hacer que cada casa, cada vivienda tuviera su propio reactor y, ¿verdad?, las aguas que se estuvieran desechando ya fueran a caer al río, pero fueran a caer en forma limpia porque cada persona tuviera su propio descontaminante. Oiga, este, el CRCTC, control remoto con telefonía celular, también desarrollado por un ingeniero de la Universidad de Don Bosco, por la UDB, Francisco Méndez, lo que hace este es que todos los vehículos que llevan ¿verdad? mercadería, pues sean monitoreados por él y que cualquier cosa de que lo vayan a saltar, inmediatamente mande la señal a las computadoras que tú tenés en tu casa o en tu, en tu oficina y otras cosas más. Y no solo controla la, el robo de los, ¿verdad? Mercadería en los vehículos, sino que también en las casas, porque puede cerrar, ¿verdad? Cerrar puertas, este, encender luces y otras cosas más para controlar los robos de la... En las casas, oigan, entonces hay muchísimos inventos, se dan cuenta. Tenemos producción de software, programas, ¿verdad?, electrónicos o para notas. En el caso de nosotros, el ingeniero Luis Rivas creó un programa para poder meter las notas nosotros y desde casita lo estamos haciendo y es verdad, tiene días de estarse eh, 
utilizando. Entonces, eh, para también pueden hacer software para ¿verdad? automatización de alguna empresa que requiera de trabajo muy pesado para los hombres y que lo puedan hacer eh, en forma técnica. O tenemos eh, más que todo la, la gente que sale de las universidades, los ingenieros en informática son los encargados de, de todo, todo ello. Máquinas para procesar basura, lo que hace es que convierte la basura en, bas ¿verdad? en combustible o en abono orgánico, oigan, para poderlo reutilizar. Como dijéramos nosotros, estar utilizando compostaje. Conservación de la energía, lo que yo les decía, que tenemos una de las plantas este, de energía solar más grande de Centroamérica. Esta fue, ¿verdad? Dice que fue instalada recientemente en San Luis Talpa. Eh, tenemos municipio de Rosario de Mora, por ahí Rosario, de este, ¿verdad? En La Paz. Eh, Produce 101 megavatios de energía fotovoltaica. Entonces, tenemos una de las plantas generadoras de, ¿verdad? de energía limpia a nuestro país. Muy grande. Están aprovechando hasta el máximo toda la cantidad de sol que nosotros tenemos. Energía geotérmica. Tenemos ¿verdad? la geotérmica de Aguachapán, los ausoles de Aguachapán. Y Berlín, que es en, en Usulután. Entonces, se dan cuenta lo que pasa de que sí tenemos investigaciones científicas y hay mucho más, oiga, pero no, estas cosas deben de divulgarlas para que ustedes las, las conozcan, oiga. Eh, tenemos instituciones que realizan investigaciones científicas en el país. También quiero que las conozcan. Es necesario que sepan ustedes a quién pueden ir cuando necesitan hacer alguna investigación. Me alegra muchísimo, no tienen idea, que la investigación que están haciendo los veo emocionados en la, en la infografía. Yo siento de que tienen emoción de hacer las cosas bien y generar, eh, ahí dicen, en algunas páginas y otras cosas más, pero eh, como muy responsables del tema que están, que están llevando a cabo porque es como, ¿verdad? Ver los tipos de nutrición y ¿para qué me van a servir? ¿Cómo van a, a generar inmunidad en mi, en mi cuerpo? Entonces, es muy interesante, súper interesante. Fíjense que de lo que ustedes están haciendo, podríamos sacar una revista científica solo de, de verdad del, del colegio para decir lo que ustedes hacen, porque pueden tomar como ejemplo eh, las investigaciones que otros han hecho, en, pero, ¿verdad? Ustedes eh, mencionar quiénes la han hecho y hacerla ustedes aquí al país, acomodada al ambiente de nosotros. Oiga, entonces, una de las instituciones es CONACYT. CONACYT, ¿verdad? lo que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, una 1992, fue el que introdujo el Internet al país. Oiga, lo introdujo, ¿verdad? En la, en la UCA y en la Universidad Don Bosco. Y después ya se comenzó a, a tener a nivel nacional en las instituciones gubernamentales y posteriormente a todo lo que es la población, así como llega a nosotros. ¿ya? Señor. Eh, Hace poquito, no hace mucho tiempo, dígame. ¿Y eso de eh, en qué año in, eh, ¿cómo? en qué año introdujo el Internet al país? Con 1992. En ese año. Ese año fue el que ¿verdad? lo introdujo. Y antes nosotros yo les decía que teníamos los mentodos viper, los viper para pasar la, los mensajes que nosotros teníamos, eran unas cajitas chiquitas de, ¿verdad? para mandar mensajes. Entonces, eh, todavía no había internet. Yo traje una memoria, chicos, eh, una USB de Estados Unidos, ¿verdad? que ni siquiera sabíamos para qué se utilizaba, porque las máquinas no tenían entrada de USB adelante en la parte de enfrente, sino que en la parte de atrás, ¿verdad? Como que estábamos poniendo un cable, pero no sabíamos ni siquiera cuánto, eh, que se decía que era de almacenaje, sí, pero nunca la habíamos utilizado. Y era súper chiquita, era pequeña. Un libro, pónganle que había un libro en la, en la USB. Entonces, eh, esto le estoy hablando por ahí, por 93, ¿ya? Eh, el CISES, el CISES, el Centro Nacional de Investigación Científica del de Salvador. Fíjense que este está con la Universidad Nacional, con la educación superior. Todos los que hacen su tesis de graduación y todo lo demás, pues el CISES es el que se ayuda, eh, les, se encarga de ayudarles, ¿ya? Incluso a veces trabaja junto con el Ministerio de Educación, el MINED, que ahora se llama MINEDUCID, ya por la que es Ciencia y Tecnología. ¿verdad? Ha cambiado un poquito el nombre de él. Entonces, eh, 
sí, trabaja con las universidades privadas. Algunas universidades privadas también piden ayuda de, del CISES, oigan, se, que es eh, educación superior. Ajá. Y MINED, Ministerio de Educación, fondo, ¿verdad? Con el FIES, que, con el Fondo de Investigación de Educación Superior, también lo, lo hace. Eh, el CENTA, fíjense que este está por cada calle a Santa Ana, está junto con el la ENA, la Escuela Nacional de Agricultura, que es donde salen los ingenieros agrónomos o técnicos, ¿verdad? Que trabajan en el campo para darle asesoría a todas las personas que trabajan con ganado o trabajan con... Eh, ¿Verdad? Forestales o, o ¿verdad? Hortaliza u otras cosas más. El CENTA, Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Verde y Forestal, lo que hace es contribuir para que los este, agricultores o los ganaderos, pero más que todos los ganaderos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAC, que es otra de las instituciones que nos ayuda. Ese es más que todo para el sector este, forestal, ¿verdad? Eh, para lo que es el maicillo, el maíz, los frijoles, darle a las, a, a las personas como híbridos, ¿verdad? Semilla híbrida, para que mejoren su cosecha y le dan asesoría, por supuesto, para que qué tipo de suelo tiene, qué abono va a utilizar, cómo lo va a regar y todo. Le dan asesoría técnica para que la gente pueda hacer un producto, ¿verdad? O la producción sostenible y no solo eso, sino de que también eh, generen el país. ¿Verdad? Pues eh, dinero, que estemos, se, seamos generadores de dinero, no seamos consumidores, oh, ya solo consumidores. Entonces el CENTA pues, ayuda en eso. El INCAFE, el Instituto Salvadoreño del Café, ¿verdad? Junto con ProCafé, que ayuda a mejorar todo lo que son este, la producción del café y que sea del café mejor para ganar la tasa de oro, que a veces ganan 50 mil, 25 mil dólares los productores de café, dependiendo del mejor café. Vienen catadores. Y ven el mejor café y son premiados, oigan, son premiados. Eh, tenemos que la Universidad Nacional del de Salvador tiene varios laboratorios. La UES eh, tiene un laboratorio de toxinas marinas que lo que él hace es cuando la marea roja, que las eh, algas, dinoflagelados, ¿verdad? Producen la marea roja, entonces ellos hacen estudios. Todos los estudios que no produjo, por qué se produjo, ¿verdad? Cuáles son los contaminantes que, que se dieron, este, cómo afecta, eh, si no, no se puede consumir. Entonces, eh, este, más que todo lo hacen los licenciados en, en biología, pero hoy está en la Universidad de El Salvador. El Laboratorio de Sistemas de Información y Sensores, ¿verdad? Remotos, pues la gente de informática de la UES pues lo, lo, lo hace, oiga, son laboratorios exclusivamente de la Universidad Nacional del de Salvador. Instituto de Ciencia del Mar y Lignología, que es otro de los eh, aportes que nos hacen, ¿verdad? Con radares, por ahí andan viendo qué es lo que, cómo está para que la gente vaya a pescar o para que la gente, ¿verdad? Vamos a poner un proceso de veda porque están a punto de extinguirse los camarones o, o los tipos de peces porque que los dejen crecer. Incluso regulan que la red que van a utilizar, que qué tamaño sea el, ¿verdad? el orificio de la red. Oiga, todas esas cosas. Eh, centro de investigación y aplicaciones nucleares, eh, todo lo que es la ionización que emanan las radiaciones cuando les ponen radioterapia a la gente de cáncer, más que todos los institutos de cáncer, eh, regulan que esta gente que se somete, los radiólogos, que están sometidos constantemente a radiaciones, cuánta es la ionización que esta gente puede soportar, o que sí, ¿verdad? Cuánto es lo que tiene en su cuerpo. Hacen estudios de tal forma de que no se vean eh, que esta gente, ¿verdad? Tenga una protección, ¿ya? Aunque se protegen, por supuesto se protegen con chalecos de plomo. Oigan, pero este, siempre están monitoreando eh, qué bien que lo hagan porque imagínense cuánta gente o que la gente no esté cerca donde hay radiaciones eh, puede ser verdad o cuánta ionización nosotros tenemos en, el, en un determinado medio entonces hacen estudios oiga el laboratorio de entomología en, esta, en este laboratorio incluso hay exalumnos de nosotros trabajando acá eh, eh, alumnos que han salido de la RUPE Laboratorios de Entomología y de Vectores están trabajando con Sensalud. Uh, el gobierno de España, chicos, está ayudando a, a esta gente, ¿verdad? Porque están estudiando todo lo que son, este, uh, hay un convenio para estudiar la chinche. 
tripanosoma verdad, lo que es la chinche pasa un parásito que se llama tripanosoma cruzi, que da el mal del Chagas. Entonces, en salud, junto con lo que es el laboratorio de entomología, no tienen idea, en la Universidad de El Salvador tuve la oportunidad de ir a ver, ¿verdad?, cómo ellos clasifican y todo eso, y están buscando eh, controlar que la chinche no pase en la enfermedad con vegetales, están tratando de hojas de un montón de árboles por ahí, viendo de qué manera, pues, ¿verdad?, le ponen a las chinches y que ellas no, no contaminen, no nos contaminen, porque son altamente peligrosos. Cuando tenemos el mal del chaga, chicos, es verdad, mal del sueño que le llaman una muerte súbita y quedamos ahí dormiditos, ¿verdad? De un paro. Entonces, bien delicado. Oiga, entonces, sí tenemos investigaciones científicas. ¿Preguntas? ¿Preguntas, hijos? ¿Preguntas que tengan? Va, voy a terminar con esto. Sé que estamos contra el tiempo. Definición de conceptos, artículos científicos. Eh, tenemos nosotros este. En nuestro país sí lo tienen, muchas revistas científicas por ahí. Es un escrito, ¿verdad?, publicado por revistas especializadas que comunican de manera clara, concisa y fidedigna los resultados de una investigación. Lo hacen así, chiquitito. Para poder tener un artículo científico, nosotros hay principios que nos regulan. Oigan, que sea original, que sea con rigor científico, que sea concreto, que sea conciso, tenga precisión, ¿verdad?, este, con ética, Veracidad y todo lo que requiere de un, de un escrito científico. Es un resumen, dos páginas o una página, es sumamente cortito. Y la revista científica es donde se publican todos los artículos científicos. Oigan, entonces es la publicación periódica de los artículos científicos. ¿Ya? Entonces, eh, ¿verdad? Son aportes de gran relevancia. Y terminamos con las patentes. Así rapidito. Una patente es un derecho que le da el gobierno de un país, ¿verdad?, al inventor de algo. Y los principales lugares donde se dan patentes son Japón, Estados Unidos, China, Corea y la Unión Europea. ¿Qué te dice por ahí? Tipos de propiedad, ¿verdad?, intelectual de patentes. Tenemos patentes de derechos como una escritura artística, literatura, ¿verdad?, software y todo. Protege todo lo que una persona hace. Y patentes... Eh, inventos, ¿verdad? Y los derechos de los inventos científicos que cada uno hace y las desmarcas, los logotipos que alguien tiene, protege, ¿verdad? Los lemas comerciales, los logotipos que tiene por ahí para que otro no se lo vaya a robar, ¿ya? Entonces, los discos y otras cosas más. Dígame, dígame, Guillermo. Uh, sí, señor, es que ya nos pasamos. Va, va. Eh, así es que muchísimas gracias, sí, chicos. Eh, ¿Verdad? Fue un poco así. Y esta tablita, la que yo les decía que tienen que llenar, cuando ustedes ya vayan a ver el video, la llenan, oiga, cumplimentar la tabla con la información solicitada. Entonces, ustedes la hacen ahí, eh, ¿verdad? Ventajas y desventajas, solo para que tengan como una recopilación de la clase que hemos tenido este día. Así que mucho gusto, hijos. Gracias, oigan. Gracias. Pasen buen día. Feliz día. Gracias, Así señor. Que, gracias a ustedes. Feliz, Feliz señor. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Vaya, cuídense muchísimo. Cuídense. Gracias, señor. Cuídense. Ustedes también, cuídense. Cuídense mucho.